是说定了方向线都会抢破头的嘛？你们怎么能这么快就定到了？不用，呃，稍微改变一下思路就可以了。哟，不错嘛，光厕所就这么豪华。这是正厅啊，这是小厅，可以容纳二十八个人。才二十八个人啊，怪不得没人订、啊。我们商量过了，到时候只请一些亲友，没有闲杂人等。子祥，到时候你就不用去了。你才闲杂人等呢，我是直系亲属。哎，不对呀、啊，光直系亲属也不够啊。放心，你们的名字都在名单上了。哎，你家亲戚呢？呃，他们在日本很忙，你们比较重要。那你父母呢？他们的名字怎么也没有啊？对啊，关关，你是不是忘了？这是我们的风俗，大和文化博大精深，你不懂。大宁，哎，曾老师，听说昨天晚上你找诺兰去了，没出事吧？算是点头还是摇头？我们在一起了啊！这么快？是有点突然。其实我自己也没做好准备。曾老师，我顶你，上门不要，大逆不道，做嗨了。挺嗨的。不对呀、啊，他嗨的时候一般不是应该，呜，怎么会是这个样子？是不是因为你反击？男人嘛，总不能把鸡蛋都放在同一个篮子里。哦，有的放在碗里，有的放在锅里，有的吃着碗里的还看着锅里的。曾老师，你是不是后悔了？事后，男人可以用一支烟的功夫把女人的优点通通忘掉，后悔很正常。我当然记得诺兰的优点了。诺兰，他比一飞温柔，比一飞端庄，比一飞主动，比一飞早。找什么呀？早。别紧张嘛，我什么都没听见。更何况人逢喜事可以理解啊。你知道了？碰巧看到诺兰的微博，恭喜了。呃，这其其其其实诺兰也有很多缺点了，呃，跟你们都没法比的。呃，尤其是一飞，一飞，你比诺兰直率，比诺兰霸气，比诺兰早。亲爱的，你的钥匙落在我车上了。哎，在聊什么呢？我们在我们在聊，早到底算优点还是缺点？事情就是这样的。经过这一晚，我们终于决定在一起了。哦，没你说的那么突然，原来是日久生情啊。日久，这段怎么没说呢？下周有空吗？我想请大家吃饭，一来谢谢大家的祝福，二来我可能要去美国公干一段时间，麻烦你们帮我照顾一下小贤。吃饭，好好。啊，哎呀，我那天有事儿，可我还没说那天呢。啊，我的意思是，呃，我的地盘怎么好意思让你请客呢？我来买单。有吃就行，谁请没差。哎呀，你都要去美国了啊！呃，为了跟你见情，我决定亲自下厨。啊！可是你只会做蛋炒饭。你不是说谁请没差吗？周日晚上，隔壁不见不散啊！顺便宣布一下，这顿蛋炒饭是我的收山之作，识货的别错过啊！就这么愉快的决定了。张伟，你别磨叽了，要打就打嘛。马上马上啊！他在干嘛？他爷爷打电话约微微，都三天了，还在叙利。啊，你还没打呀、啊？我本来要白天打的，可是一想，人家在上班、啊，那下班打。下班了可能在和同事聚会，不太方便。晚上总行了吧？要是人家早睡了，多没礼貌。张伟。你是追女生，不是拆炸弹，需要想这么多吗？就算不打电话，还可以发信息嘛，对不对？我和微微只聊过一次，没什么共同语言，发什么？你说中文，他也说中文，怎么就没有共同语言了？哎，你说我加一下微微的微博，会不会显得自然一点
。拜托，你已经有他电话了，直接约呀、啊，需要多此一举吗？这是现代社交的标准配置，脸盆网维护内部关系，微博拓展外部关系，电话嘛，就是用来玩游戏的。哎，微博上，我可以知道他关注的哪些名人，平时的兴趣爱好是什么，这样我就可以掌控一切了。那又怎么样？不是还没话题吗？我可以配合他嘛，我也可以去关注那些东西，这样不就有话题了？师傅怎么教你的？把妹并不是一味的迎合，男人上手要有腔调。玩微博很没腔调吗？那要看头像帅不帅了。人家像我这么帅，很没腔调。再说了，就算你要加他微博，总需要打个电话问一下别人微博账号吧？我可以自己搜啊。那我费了半天牛劲帮你要电话干嘛？我可以收藏，听着。男人的魅力有时就是简单粗暴，躲在微博后面偷窥没有出路，只会暴露你猥琐的原型。孙子教导我们说：“知己知彼，百战百胜。”没听说过哪个名人提倡简单粗暴了？当然有。随后，我向张伟仔细讲解了秦始皇是如何简单粗暴、大刀阔斧，最后一统八荒。扭过了甄嬛是如何简单粗暴排除异己，最后母仪天下？诸葛亮是如何简单粗暴毅然出山，最后活活气死了刘备？嗯，不对啊，那多余是谁气死的？反正不是我。不加就不加，先搜你一下总可以。天与你邂逅的微微，<笑>就是你了。原来你也有微博啊，在这里重逢，算不算是种缘分呢？<笑>那天的邂逅，我还在反复的拒绝，就像那甜甜的益达，不舍得咽下，也不舍得吐掉。嗨，张伟，我也在回味着那次相遇，就好像含着一块剔透的冰，不舍得咬碎，也不舍得融化。他关注我了。我们的婚礼，你不会真的不邀请你爸妈参加吧？我还没有见过他们呢。只是我邀请了，他们也不一定会来。为什么？我和我爸的关系不好。我们之间已经很多年不说话了，他才是一家之主，他不来的话，其他人不敢随便的参加婚礼的。可哪有儿子结婚，老爸不参加的呀？他不是个好相处的人。我的父亲叫关谷剑次郎，他是关谷料理的第三代传人，在我一岁那年。他就开始为我规划人生。卡米奇，今日はお前の人生の出発点となる日だ。もし家業を継ぐつもりなら、修業用語を選べ。もちろん他の職業を選んだとしても、パパも支持する。それだ。それだ。もで、違う違う違う。右だ。喂喂，喂！我选了画画，令我爸爸很失望。可他的计划并没有改变。卡米奇，我そんなにいっぱい卵を描いてどうするんだ？ダヴィンチみたいにいろんなカットの卵を描くのだよ。じゃあパパが手伝ってやろう。はい。アミキ、今度は何を書いてんだ？金魚だよ。あ,あ、そう。都收手啦。之后我就再也没有画过生物，不过这还不是最残忍。お父さん、漫画くれるのですか？お
謀反の真髄を理解するんだはい神木何を悟った僕も花道に耐えず自分も夢を追いかけてみますバカモンそんなことはどうだっていいんだ両南チームの大ぞり君を見てみろ彼は最後にバスケをして料理人になったんだ<笑>何もそれ見習え何何が何だ<笑>おいお前どこに行く之后我就给他闹翻搬了出去从此我们再也没有说过话你爸对你画画有些偏见他对我整个人都有偏见我劝你别去惹他了父子没有隔夜仇更何况你现在不是一个人在战斗如果你和他沟通不了还有我啊他是日本人你这四川人哪子沟通啊结婚是大事我一定要得到他们的祝福总有把人发在求求你了美嘉你们考虑考虑你们就一起去嘛一飞请的是你们小两口托我们去干嘛呀你要是不去的话局会很干的饭炒饭卷儿能不干而且一飞好像不太喜欢诺兰到时候场面失控我们到底帮谁啊当然帮我啦什么好玩的队伍转给我张伟你们两个大男人相互爱疼恶恶心对呀你们要是不去我找张伟去他最近忙着刷微博管不了你那闲事儿他现在眼里啊只有那个微微不是吧没错张伟家的那个微微其实就是我啊我千方百计帮他要到电话这货居然不敢打只敢躲在微博后面玩暧昧我特地注册了一个钓鱼账号这不分分钟上钩了什么世界有那么多微微他怎么搜到你的因为我的 ID 简单粗暴啊那天与你邂逅的微微这货也太好蒙了吧求关注这感觉就像甜甜的益达不舍得咽下更不舍得吐掉太猥琐了面对面他有所收敛躲在微博后面屌丝本质一览无余那你可以尽情的嘲笑他了嘲笑他干嘛我还有更好的创意这是他昨晚发的微博晴空是蓝色的晚霞是红色的樱花是粉色的而你是什么颜色的哎那天与你邂逅的微微他什么意思啊他是想含蓄的问我喜欢什么颜色你怎么当然更含蓄啦今天我网购了一双金色的丝袜好希望有人懂得欣赏艾特张伟字一达终于找到知音了我从小五行缺金不仅欣赏金色更欣赏丝袜何止五行缺金啊简直五行缺五行啊他现在为了找到共同话题已经毫无底线了我只能勉为其难的满足一下他咯满足一下你都满足他一整天了太损了我也是为他好要真的微微早就把他拉黑了换个角度想想现在张伟快乐着我快乐着从人类幸福总数来说平白无故多两份快乐有什么不好吗这这什么外理啊这叫人类幸福最大化理论好像还挺有道理你太自私太无耻了你有没有想过别人的感受啊要不下次你来发就等你这句话了别逗我了日本和中国哥的不是狗是海大囊我多少打个招呼呗你怎么跟他视频上的我在你的电脑里发现了他的邮箱我就试了一下视频通话这可真的通了你们聊过了对啊我向他做了自我介绍他问了好多你的近况你爸连视频聊天都会有没你说的那么古板嘛等一下你怎么跟他沟通呢用手语悠悠ちゃん今近何
，斯皮特瓦还有字母。这是一个很牛掰的软件，能同步把日语翻译成中文字母，把中文翻译成日语字母。这样一来，聊天就通畅了。斯高哎，是人工智能吗？智能，倒也一般，主要是人工，也就是传说中的字。你们都说慢点。つやくまねをかつの。ボケ。関谷神木はどこにいる？私に合わせる顔がないんだろう。啊，叔叔，他有事出去了。不过他让我转告你，晚上一起吃饭吧。到时候大家边吃边聊。いいだろう。お、ちょうど私の好きなドラマが始まる頃だ。君と話せて楽しかったよ。你不要白费心机了，就算吃饭我也不会说话的。曾经我想灯火发过誓，我要是再跟他说一句话，灯灭，人灭。呃，不怕，你也可以和我一样说中文嘛。当初你用日语发的誓，现在你说国语，让字幕组翻译给他听，就不算破戒了。啊，这个。你要是不给我面子的话，信不信我现在就灭了你？要不然我们还出去吃吧，蛋炒饭太诡异了。去了美国，我一定会小心蛋炒饭的。一飞这样给我践行，很有心啊。孟老师，哎，呃、哎，介绍一下，诺兰，伟哥。嗨，嗨。哎，你拿那么多漱口水干嘛？哦，微微在微博上推荐说这款漱口水很好喝，还能美白抗皱，我就买几瓶来试试。好喝。咽下去的那种。啊！要不是上了微博，我还真不知道有这么多生活小贴士。你不会真的信了吧？其实我一直怀疑，美白可能是说说的啊，不过抗皱应该是真的。哎，你们也是，不用了，你也是，不用了，我请客，我请客了，了。这些你都要喝了？是啊，不喝怎么分享体会呢？共同语言这个东西需要迁就。那你也迁就我一下，陪我吃顿蛋炒饭好不好啊？嗯，不用了，我还有事儿。微微刚才又发了一条微博，问喜羊羊的大结局是什么？我一集都没看过，得补补课。他是不是恋爱了？变态！哎呀，你们总算来了！哎呀，诺兰好久不见，又变漂亮了。哎，你说来就来，还送礼物干嘛？多见外啊！蛋炒饭配百家德，混出可能。这位是你的新男朋友？开个玩笑嘛！郑小贤，你也真是的，两个人送一份就好了嘛。哦，这个这个是刚才的、啊、漱口水，好别致的礼物啊，我喜欢。<笑>真的，他会这样。<笑>你干嘛不去包房？我吓到别人了！你才来啊！刚才你爸跟我说了好多你穿开裆裤时候的囧事。把你们俩，我吃饭去。哎，别呀、啊！我跟你爸说好了，由于考虑你说日语我听不懂，所以一会儿我只能让你说中文了。他表示 OK。这么讲理，不是他的风格。他今天心情不错，好好把握。谁要干米干一顿的话，我在你后面。关关，你就不想见见你爸吗？我想象得到。我跟他聊天到现在，他一直笑呵呵的。不信你看，来啊！今日お前が作った日本料理にありつけると思ってたんだ。なんだ？レストランか？がっかりさせやがって。本来就是编程而已。再说。本来就吃不到。谁一点问题都没有，妈呀！我就说吧，任何语言都沟通不了。我来，叔叔，我们是想让你试试这里的中国菜，换换心情嘛。気が利くね。私はずっと前から中国料理が大好きだったんだ。何？你就是有心，我就是没诚意
、美食を眺めるのも楽しみの一つだ。あ、そうだ。下の上の中国というのを見たことがある。<笑>どうだ、ほら。ヨーヨーちゃんお前よりずっとエウの人間に対する話し方が分かってるお,はめしょうお前が私を食事に誘ったんだんお前が言わなくて私に言わせるのかお前が私に報告するのか私がお前に報告するのか一体どっちなんだ不行不行はいし不行叔叔他看到你有些紧张他一直说你特别有威严そりゃそうだ私はな虎年生まれ<笑>虎父无犬子啊，难怪关谷继承了您的基因。我が関脇の遺伝子は一番なんだ。<笑>这曾祖还是东北那嘎达的。残念だ。お前の遺伝子を使うところは間違ってる。我，你发现没有？只要我坐在这边，他就没有好脸色看。不会吧？不行，你试试。这一餐前酒够劲儿，也没你这么喝的呀！哎，激动的心，颤抖的手，我给诺兰敬杯酒。啊，没有酒了，那我去买几瓶吧。不用，预调酒喝完，我们可以自己调。我去买管制。哎，有点想象力，难得大家今天这么嗨，我们自己调点更嗨的。我们先调可乐。诺兰，我跟你说，曾小贤呢，我可是看着他长大的。感情方面总是婆婆妈妈。好不容易这回像个爷们儿了，就像个可乐。朗姆酒给我的感觉就俩字儿，爽。还是你有办法，对不？嗯，比例不对吧？下面我们调刘来，这个也能混？你们俩都有可能，刘来为什么不可以啊？牛奶。代表强壮，张先我跟你说啊，既然做了决定，就要勇于担当，你得对人家诺兰负责任。我最讨厌那些东倒西歪的软骨头，加油！安逸飞，哎，接下来我们喝乌龙茶，这个是醋吧？怎么可能？我怎么可能吃醋嘛？不信我喝给你们看。好，别动了。哎哎，好像还真有那么点酸。来看吧，来，漱漱口。哎，喝纯的不行，这个得对。诺兰，来，我们调。别闹，一飞，这个不能喝。一飞，光顾着我。要不你们喝？一飞，今天不是说给我践行的吗？哦，践行。我跟你说啊，爱情就像牢笼，践行的唯一办法就是手放开。你们俩才刚判就要减刑啊！哈哈哈哎哎，蛋炒饭好了没有？我饿死了。你急什么呀？那天你去见诺兰，我也做好了蛋炒饭在家等，怎么也急着回来吃啊？面对美女，食言而肥，说明什么？祝你们两个幸福。什么食言啊？说到食言，做蛋炒饭啊，一定得放盐。我口味重，最喜欢吃咸的啦。不过不是曾小贤的咸，是咸蛋的蛋。
我去给你们拿。那儿好像是厕所吧。叔叔，今天请您吃饭，我和关谷有重要的事情要向您宣布。お前は中国でも生きていけない。我们是想通知你来参加我们的婚礼。悠悠她已经答应我的求婚了。哪里？悠悠，悠悠，こいつが言ってることは本当なのか？真的。君のご両親は反対しないのか？又开第六年做，我给你了，我都还得给你弄搞。是漫画家，不是卖艺的。我们那叫那么的。那那饭店的手机，我们人间的未来那得安弄搞。其实我比他更不靠谱。你可给你说，我没有认真考虑过的。考虑的时候，你多少把他心里歪了，干的。你们那的，我的意见要提出来，对不对？我本来就不是来征求你的意见，只是告诉你而已。金斗先生，这个人我一说，我他就是我你后顾虑鬼。你自己说的，你别后悔。好了，好说，好说嘛。一起になるな。大意是，谁肯定的多？哎，这句怎么又字幕了？哎哎，哪里有电的？几万块钱都拿走。哎，翻译软件好像失灵了。不是吧？这个是要上厕所。是被各位有呢。我们要日本に戻ってから話し合いをする。啊，还是没有字幕。您要不重启一下，我们换个频道。你红过在哈我我已经离开日本了，我在中国，我就说中国话。坐在哈纳西奥西罗，我买的字幕是干嘛？やめて、やめて。我偏不说这语，反正我说什么你从来都听不懂。中国語が分かればすごいのか？生活というのがどういうものかお前は分かってんのか。お母さん。给我闭嘴。还是吼叫管用。他好像卡住了。啊？我不懂生活，我的生活里根本就不想看到你。哎，你少说几句，生活过得好不好不是靠吼叫的。或许。我们应该带你爸参观一下，眼见为实，没准他就放心了。参观什么？当然是这里的生活了。一飞，一飞，你没事吧？一飞，没事儿，吐口痰而已。哎，关谷，你们总算来解围了。这位是？啊，关谷的爸爸。哦哦，是吗？嗯。靠你，鸡娃！这位是曾老师，我们的好朋友哦，还有他的女朋友诺兰。这里呢，就是我们住的公寓。关谷，欢迎。你呢？我大心里我干了。哎，又有字幕了。那个人工智能厕所上完了。人工智能还会上厕所啊？笨就笨来了。哎呦，光顾着说话，好像烧焦了。难得。啊、uh, ，那他他,他是一飞，他不太擅长烹饪，他可是一位博士，大学老师，我们经常坐而论道，探讨人生。哎<笑>，这个大叔贵姓啊？怎么待在镜框里面呀、啊？他是我爸爸，我带他出来转悠一下。我还要，怪叔叔，要不要出来喝一杯呀？<笑>今天我要对这对新人以及远道而来的关谷的亲爹献上一曲《菊花台》。为什么要唱这首？平安见行嘛，比较忧伤。一条大河。醉了，你早点休息吧，我就先回去了。不行，你蛋炒饭还没吃呢。你们是不是嫌这个不好吃啊？那我就去他们
。我知道有一家扬州千脚炒饭特别的好吃，我开车很快的。哎，你疯了？是开什么车啊？你放心，开酒不喝车，喝车不开酒。走啊！啊，我去送他吧。你放心，我会照顾他的。叔叔，这里才是我们住的公寓。刚才几个亲戚我们不熟，接下来给你介绍的才是重要人物，张伟。哦，他是一个律师，高端大气，上档次。关谷，在和谁视频啊？张伟，你这是什么造型啊？又没有下雨，你穿什么雨衣？你 out 了，这是今年最潮的搭配。谁说的？微微啊，刚发的微博说，穿西装的男人都差不多，能把透明雨衣和内衣搭配出时尚感的男人才最有个性。怎么样？不错吧？你打算今天一直这么穿？当然不是，我明天也会这么穿。喂，欢迎弁護士の友達と話をさせてくれ。那他他他不是张伟，我就是张伟啊，叔叔啊，张伟主业是个律师，呃，平时他也是一个啊行为艺术家。哎，我要发微博，你帮我拍张照。哎，哎，你个弁護士的，看到了，还在那讲路讲那个。是啊，崔老师，赶紧替我们收了那个妖孽吧。哎呦，我们能换个有正常人的地方行吗？没有。你又突破下线了，爱情的力量，彼此彼此。谁跟你彼此彼此啊？一个晚上大呼小叫的各种折腾，你让我安静一秒行不行啊？呀，微微又发了一条新微博，哎，他说他的嘴里能塞下一个灯泡，那又怎么样？疯了！他是在挑战我，挑战什么？你的脑袋就是个摆设，留着晚上数月亮吧。你嫉妒我？我嫉妒你加了刘子强的微博。什么意思？那个账号不是微微的，是子乔他们注册的小号。他们？就子乔跟美嘉，他们认定你会迎合微微的爱好。就注册了假账号钓你的鱼，明白了吗？你是说，至始至终，他们都在耍我？穿金丝袜，喝漱口水，看《喜羊羊》的，其实是子乔。嗯，对，啊不对，他们俩除了边打字边偷笑之外，没干过那么脑残的事儿。难道那些浪漫性感的画面？都是骗我的，浪漫个屁呀、啊！这都是你歪歪出来的，你什么口味啊？为毛你们早说啊！子乔说这是为了人类幸福的最大化，所以，哎呀，好了，赶紧结束这一切吧，这一天还不够乱啊！我找个算账去。等等，我还有个更好的创意。啊？你手机坏了？是啊，摄像头都摔坏了，我也找不到地方修，我还急着拍照呢。哎，我还急着转发呢。什么转发？啊，那个，呃，没什么。哎，你要不用我手机吧？这么好？哎呀，我一向急人所急的嘛。什么？你打算给微微打电话？我最近反复思考过了，还是你说的对。追女孩简单粗暴一点，也许效果更好。为师仔细想了一下，你再观望观望，毕竟作为初级选手，太粗暴容易走火入魔。可是你之前不是这么教我的，上次是追女法则一点零，这次是二点零。为师劝你厚积薄发，多积累一点和对方的共同语言才是上策。可是我已经了解的差不多了，现在每次看到手机，就仿佛微微。在召唤我，这是魔鬼，你不能被他诱惑。可是我已经呼之欲出了。你，啊啊啊！现在清静了。陈美嘉，哎，哎
哎，叔叔，这里是我们娱乐休闲的酒吧，一会儿给你介绍其他好朋友。子乔是个温文尔雅的有志青年，美嘉是个活泼可爱的邻家女孩，他们和你刚才看到几个完全不一样，争强多了。瞧，做什么？不，这这这这是个意外，你听我解释。如来神掌。过来一个，我买一袋这个油，把桶的桶到起来。大河之舞的时候自己踢掉的，不好意思啊，多喝两杯失态了。哎，人生有酒须尽欢，喝完全部都忘了。我也有喝醉过，虽然过程忘了，但是背后的原因是忘不掉的。你们来吃饭，我高兴。该不会是因为我要去美国了，你舍不得？你网球打得那么好，你一走，我就少了一个对手，怪可惜的。可以让小贤陪你打呀、啊，找他，我找谁我也不会找软蛋呢。我还以为你挺喜欢他的呢。一个女人得堕落到什么程度才会喜欢他？呃，对不起啊，我忘了你们在一起了。那要是朋友间那种喜欢呢？也没有。那你为什么为他而醉？我多喝两杯不代表我喜欢张小贤呢，我只是口渴。我怎么会喜欢你男朋友呢？没错，我就是喜欢张小贤，咬我呀！是你逼我的，我没想怎样。我明白，是我打扰了你们的生活。如果你接受不了，别，我能接受。我跟曾小贤认识有有七年了，我们一直吵吵闹闹，却又井水不犯河水。这我都能接受，凭什么你们俩刚在一起我就接受不了？七年了，我自己都忘了，居然有这么久。以前吧，我也没觉得曾小倩有什么好的，你来了之后才有这种感觉，这什么心态？就算我喜欢曾小贤，那也都是过去式。生活是，未来是，前面一定还有更好的。你真的是这么想的？你们都是我的朋友。你答应我一件事儿，明天你要和我一样，彻底失忆。我先回去了。一条大河。都是你想的好主意，我怎么
知道今天是什么日子，一个正常的人都没有。我们都带我爸参观了些什么？酒鬼、变态、家庭暴力。他一定觉得我的生活充满了悲剧，他能明白什么？我觉得这也是你爸的台词吧。好嘞。我猜这些年他大概心里也这么想。你关谷生气，你能明白些什么？你们父子俩的脾气简直一个模子里边刻出来的，我才不要和他相呢。就你这倔脾气，估计以后我没有孩子了，也能被你气到国外去。胡说！我一定会把他培养成最优秀的漫画家。万一他不喜欢漫画呢？开玩笑，还有什么比漫画更有意义的职业呢？呃，至少我会给他自由的生活，随便他娶谁，婚礼都不用请我，信了吧？当然不行啦。我会告诉我儿子，你这么做也是为了关心他、爱他。去，我儿子一定是最聪明的，你不用教他，他自己会懂的。嗯，我承认这一点，你比你爸强，你儿子一定比他儿子懂事。那是肯定的，他儿子。胡说。谁在啊？哪里干嘛的？一定要去带一个都干了。そろそろドラマが始まる。不想说的话，就证明给我看啊。爸，我再次恳求你参加我们的婚礼，拜托了。お前の誠意を見せてくれ。好吧。呃，我不该给你唱反调，我也不该擅自来到中国。但是我真心希望可以得到你的祝福，请你不要反对我们的婚事。如果你还是觉得我不懂生活，请你教我。拜托了。日本語で言え。父親、教えてください。お願いします。宽宽，终于肯说日语了。哦，糟了，我破解了。破就破呗。谁敢灭了你，我就灭了他。おい、お前はうぬぼれすぎだ。はい。誰が反対なんだ？勝手なこと言うな。はい。あれ？反対じゃなかったんですか？私が不満なのは、お前が前もって私の意見を聞かなかったからだ。結婚することになったんだ。私はヨーヨーちゃんが好きだ。なぜ反対なんかする？受けられたのですか？他同意了。啊！これでまた一つ証明された。お前は最初から最後までずっと一人よがりだった。やはり私が正しかった。私の息子がこんないい嫁を探し出すことができたのは私の幸運にあやかったからだ。お前の息子はそうはいかん。全部消えたのですか？僕、さっきあなたに言ってないですけど。だが私のところじゃ字幕が出てる。什么人工智能？刚才还上厕所，突然又那么敬业了。たった今 VIP 会員にグレードアップしたところだ。私に勝ちたい？そんなのは夢のまた夢だ。看来你们爷俩终于可以沟通了。お前たちのアパートを見て、なんかこう興味をそそられてきた。お前たちガキどもがどんな結婚式をあげるかが見物だな。日取りが決まったら招待状をよこせ。お母さんと二人で行く。え、我可没输给你啊。你儿子不如我儿子。他要学的东西还有很多。你要是不教他，他连结婚的资格都没有。什么？だから、わがままひれない。おいよ、教えてくださいよ。お前が結婚しようがしまいが、祝ってやる。祝福しても聞く日ないよ。結婚しなくたって祝ってやる。ダメ。对不起嘛，张伟，我们不是有意要耍你的。为师这么做，也是出于一片苦心。以及全人类幸福的最大化，还说，哎呀，谁让你勾引我们呢？现在上瘾了。要不是曾老师，我现在还蒙在鼓底呢。你们两个山寨货，看看，这才是真正的微微。
给我点时间，我去盗他的号。不用了，我已经打电话约他出来见面了。你怎么突然这么有种了？就感谢微博，我看了他的介绍，哎，原来微微也是一名律师。这剧情也太狗血了吧！后来我发现，子乔说的没错，当缘分降临时，一切刻意的迎合都是多余的。我和微微从工作的话题开始展开，瞬间找到了无数的共同语言。原来，我们都喜欢看《法制日报》，我们都喜欢《海绵宝宝》。都不喜欢小龙虾。就这样，我们迅速成为了好朋友，直到那一天。Cheers。张伟，有件事儿要跟你说。刚才我在事务所接了一个案子。什么案子？豪大大房产的民事纠纷案。豪大大房产。听这耳熟，哎，我好像就是他们的法律顾问。没错，我是诉讼方。哎呀，我们还真是有很多共同话题。你看啊，打官司都是同一个当事人，你是诉讼方，那我不就是被告吗？是啊，有十五家原告联名委托我起诉你代理的豪大大房产集团。看来咱们真的要打同一起官司了，张律师。供的也太多了点吧。最近要避嫌，不太适合见面。祝你好运吧，我先走了。哎，不是，呃，薇薇，我们什么时候再见面？也不会太久，我想在开庭的时候吧。忘记吧，为什么？